三時四十五分です。馬島です。小倉丸が去っていきます。えっとね、何かと一回あったんですけど。小倉丸待合所葉っぱが落ちてますね柿があります高いところを目指しています給水設備です横は畑でしたネギが産地ですかね奥は六年島下関市のはずですここがピークだと思うんですが、三角点はあるんでしょうか。港を眺めています。太陽の方向。下関の海岸を眺めています。後で馬島の海岸を歩いてみたいですね。今日は波がある日です。鹿児島大橋が見えますこれが関門橋でいいんでしょうかね鹿児島大橋の左に橋が見えます。そうするとこれが火の山。山上ズーム。これがメカリ公園。移動しましょう。山道です。左に民家があります。祠があります。水仙が咲くんでしょう。まだ雲がいます。あったかいんでしょうね。これも貯水槽でしょうね。みかんができています。道が荒れたのかなピークが確認できないかも。また港を眺めます。サラクラ山。今度は左に下ってみましょう畑で池止まりです戻っておりますここは広いですね戸の神山の方です<音声>ここは砂浜でしたこちらの海は穏やかです太陽の方向、南西。小倉駅の方です。路線部は見えてるかな。この神さん。そして風島山。飛行島大橋が見えます。左奥に関門橋があるはず。下関の海岸です。道があるか行ってみます。車通るんでしょうか。こっちの山も畑です。ピーク行ってみましょう。電柱があります。六連島。つわぶきです。山のピークは何かあるんですかね。自然寺の山上。三名札ないかな。展望がないです。ミネのピークはここですね。ここが島の最高所と思うんですがね。ネギ畑。古
船がいますこれが海岸への道でしょう降りました海が青いです送電線があるんですね彦島大橋下関の海岸ですあそこは関門橋です火の山メカリ公園六連島山口県です近いです貝殻が広がってます行ってみたいですねすぐ近くですこんな岩が続いてるんでしょうね。でこぼこの岩場になります。回り込んでいます続いていそうです岩の模様が美しいですねどうしてもゴミが溜まる箇所がありますあそこは注意して歩かないとなんとか通れるでしょう通りがいるんですね俺は何でしょう。あそこから車道に戻れますね。道あるかな。ここにありました。振り返っています。ピークを確認した山を振り返っています。戻ります。十四時五十分港です。あれはお寺でしょうか。やはり道がややこしいです。神社でした。三つあるのかな。横断石道路です胃腸の葉っぱが落ちてます反対側にやってきましたああ南西方向そして西の方です大きなイカが砂浜に上がっています私の帽子と比べてみましょう海藻が出しました
、やっぱし濡れました。いましたウマシマも海岸歩けるところが多いですそして小倉駅方向15時10分戻りましょう帰りの船がやってきます寂しくなりますねまるまるシャネコちゃんともお別れです帰りのコクラマルがやってきました